O WhatsApp está testando um recurso para não mostrar o status online ou visto por último dentro da rede social. A ideia é dar mais privacidade aos usuários e evitar os stalkers. Confiram detalhes. Uma das reivindicações mais antigas de muitos usuários do WhatsApp é a possibilidade de controlar quem pode ver o status de online. Atualmente, só é possível fazer isso com o visto por último e com a foto de perfil. Agora, a plataforma está testando um recurso para mudar esse cenário, dando mais privacidade às pessoas. A novidade permitiria não mostrar o online e o visto por último para pessoas com as quais o usuário nunca trocou mensagens. A ideia é evitar que desconhecidos usem isso para acompanhar a rotina ou vigiar a pessoa. Além disso, existem alguns aplicativos de stalker que monitoram a atividade de usuários no WhatsApp. Com a mudança, esses serviços não teriam mais acesso a esse tipo de informação, já que o status não seria mostrado para desconhecidos. A função já está presente no WhatsApp Beta para Android e iOS, sendo possível, inclusive, selecionar um grupo específico de contatos, assim como acontece com a foto de perfil. Não há previsão para quando o recurso vai chegar à versão final do app. E vamos agora aos lançamentos da semana na Netflix. Os fãs de histórias cheias de magia vão finalmente ver a segunda temporada de The Witcher com o astro do Superman, Henry Cavill. Confiram. A Netflix finalmente vai liberar esta semana a segunda temporada de The Witcher, a série que volta depois do atraso causado pela pandemia. O ator que se consagrou interpretando o Superman, Henry Cavill, aparece de cabelos brancos para assumir o papel do bruxo Geralt. Nesta fase da história, ele aceita a tarefa de proteger Ciri das forças que lutam pelo domínio do continente e dos poderes misteriosos que ela não sabe controlar. Tem também um reality show de encontros românticos feito no Japão. Não estava no script, é um remake de um programa de sucesso no país entre 1998 e 2002. Na série, duas pessoas que nunca se viram antes são escaladas para viverem uma história romântica, tendo como guia um diário contendo apenas algumas dicas. A semana ainda tem a estreia do filme italiano A Mão de Deus, do premiado roteirista e diretor Paolo Sorrentino. O longa conta a história de um garoto na Nápoles da década de 1980, que está em festa com a chegada da lenda do futebol Diego Maradona. Os fãs de anime vão gostar da estreia da quarta temporada do divertido Agres Tsuko. Diante de uma situação extrema no trabalho, Hetsuko aumenta o volume para impedir que Raida cometa o maior erro da vida. Tem documentário também como O Fascinante Mundo dos Corais. A produção norte-americana e australiana acompanha um pequeno e simpático baiacu em busca de um lar na grande barreira de corais da Austrália. As imagens são sensacionais. Veja a lista completa dos lançamentos da Netflix no olhardigital.com.br.